ഏഴ് സഹോദരിമാർ ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരാൾക്ക് ഏഴ് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തി രണ്ടാം ഭാര്യ പരമദുഷ്ടയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ അവൾ കഠിനമായി ഉപദ്രവിച്ചു ഇവരെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയണം എന്ന് അവർ ഭർത്താവിനെ അടിക്കടി ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ സഹി കെട്ട് മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തന്നെ അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചു അയാൾ ഒരു ദിവസം മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കോളിൻ നമുക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരിടത്ത് ഉത്സവം കാണാൻ പോകാം സാധു കുട്ടികൾ ഒന്നും അറിയാതെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു അവർ നടന്ന് നടന്ന് രാത്രിയായപ്പോൾ ഒരു വനത്തിലെത്തി കുട്ടികൾ ഇതിനകം വല്ലാതെ തളർന്നിരുന്നു ആട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളിൻ നടന്നതിന്റെ ക്ഷീണം മാറട്ടെ ബാക്കി യാത്ര നാളെ രാവിലെ ആകാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഒരു പേരാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറക്കമായി മക്കൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു പണി പറ്റിച്ചു അവരുടെ കണ്ണുകൾ അരക്കു കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പേരാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് ഉണർന്ന കുട്ടികൾ അച്ഛനെ കാണാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണ് തുറക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ വിഷമിച്ചു അവരുടെ വിഷമം കണ്ട പേരാലിന് മനസ്സലിഞ്ഞു പേരാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അരക്കു വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തുള്ള പുഴയിൽ പോയി വെള്ളം തൊട്ട് തുടച്ചാൽ അത് ഇളകിപ്പോയിക്കൊള്ളൂ പുഴയിലേക്കുള്ള വഴിയും പേരാൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾ പുഴയിൽ പോയി മുഖം കഴുകി അപ്പോൾ അരക്ക് ഇളകിപ്പോയി അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാമെന്നായി പിന്നെ അവർ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനെ വല്ല ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളും പിടിച്ചു നിന്നിരിക്കുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അച്ഛാ അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നു അങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട്ടിൽ വെളിച്ചം കണ്ടു അവിടെ എന്താണെന്നറിയാൻ അവർ കവാടം കടന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു രാക്ഷസന്റെ കൊട്ടാരമാണത് രാക്ഷസൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അടുത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിശ്ചയിച്ചു വരുന്നത് വരട്ടെ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ഒച്ച വെക്കാതെ അകത്ത് കടന്ന് വയറ് നിറയെ ആഹാരം കഴിച്ചു ബാക്കി വന്ന ആഹാരമെടുത്ത് ഒരു തൂണിന്റെ മറവിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു മുറിയിൽ പോയി കാത്തിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാക്ഷസൻ ഉണർന്നു അവന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചോറും കറികളും കാണുന്നില്ല അവൻ ആഹാരം തിരഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നു ഒടുവിൽ തൂണിന്റെ മറവിൽ അതിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അട്ടഹസിച്ചു കൊള്ളാമല്ലോ കള്ള അപ്പോൾ നീയാണ് എന്റെ ചോറെടുത്തുണ്ടതല്ലേ അവൻ ക്ഷോഭിച്ച് തൂണിൽ ഇടി തുടങ്ങി ഇടിച്ചിടിച്ച് കൈ ചറിഞ്ഞു അതോടെ അവന്റെ കോപം വർദ്ധിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ല നീ എന്നെ തിരിച്ചു നോവിക്കുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൊട്ടുപടി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തൂണ് തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിയേറ്റ് തൂണ് തകർന്നു അതിന്റെ ഭാരമുള്ള ഭാഗം അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ വന്നു വീണു അങ്ങനെ അവന്റെ കഥയും കഴിഞ്ഞു ഈ രംഗം കുട്ടികൾ മറഞ്ഞു നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പതുക്കെ അടുത്തു ചെന്ന് രാക്ഷസൻ മരിച്ചത് തന്നെയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായി പിന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവന്റെ ജഡം വലിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടു അവർ തിരിച്ചു വന്ന് വീടെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിലവറയിൽ ധാരാളം മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് ഒന്നിനും അവിടെ ഒരു മുട്ടുമില്ല അങ്ങനെ അവർ അവിടെ തന്നെ താമസമാക്കി പെൺകുട്ടികളെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അവരുടെ അച്ഛൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി രണ്ടാം ഭാര്യ അയാളെ വീണ്ടും ചീത്ത പറയാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി ഓ ഈ രാക്ഷസിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കഷ്ടം കഷ്ടം അവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയോ ആവോ ഇങ്ങനെ വിചാരത്തോടു കൂടി അയാൾ ഭാര്യയോട് പിടങ്ങി വീട് വിട്ടിറങ്ങി കാട്ടിൽ മുഴുവൻ മക്കളെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ഒടുവിൽ നടന്ന് നടന്ന് പഴയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ തന്റെ മക്കൾ ഏഴുപേരും സുഖമായി താമസിക്കുന്നത് കണ്ട് അയാൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു ഏതാനും ദിവസം അവിടെ സുഖമായി പാർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ പണം പോരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇളയമ്മ എപ്പോഴും കലഹിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ രത്നങ്ങളും പണവും എല്ലാം ഇളയമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം മക്കൾ കൊടുത്ത ദ്രവ്യവും ആഭരണങ്ങളുമായി അച്ഛൻ തിരിച
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും ഭർത്താവിനെ അലട്ടി തുടങ്ങി നിവൃത്തി കെട്ട് ആ പാവത്താൻ വീണ്ടും മക്കളുടെ അടുത്തെത്തി വിവരങ്ങളെല്ലാം കേട്ട ശേഷം മക്കൾ ആലോചിച്ച് ഒരു വിദ്യ ചെയ്തു നല്ല വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ തേളുകൾ തുടങ്ങിയ ഭീകര ജന്തുക്കളെ ഒരു കുടത്തിലടച്ച് വാ മൂടി കെട്ടി അത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സമ്മാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളയമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അടുത്ത ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ തുറക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും വേണം അതനുസരിച്ച് അച്ഛൻ കുടവുമായി വീട്ടിലെത്തി ദുരാഗ്രഹിയായ ഇളയമ്മയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം അച്ഛനും മക്കളും കൂടി വളരെ കാലം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖമായി ജീവിച്ചു